啊，大家好，嗯、呃，今天我就想跟大家分享一下我的这个思路，主要是关于未来十年北美这个利率市场大概的一个演变范围，或者说方向。嗯、呃，首先免责声明要贴一下。啊，我主要是这一期其实主要是从历史的角度来看这个美国利率市场的变化，在未来二十年内，大概就是在二零三二年左右，它的利率水平会是到一个什么样的级别？我们可以先看一下这张图，嗯、呃，从一八二零，这应该是一八一五年左右，到这个一八六零年这个利率的这个高位，大概是四四十五年，然后从这个一八八零年附近到一九二零年附近，也差不多应该是四十五年、四十三年左右。然后从一九二零年到一九六，应该这个地方应该是一九七零左右，大概就是到这个地方应该是一九七零，大概是五十五年。从，所以是大家可以大概看一下这个利率的变化，都是以几十年、四十年、五十年。五十五年、六十年，这个一个一个大概一个这一个阶段来演变的<咳>。那我们现在要看的就是说是从一九八零年过去，或者是从一九七零年、一九七零年到六十年，就是应该是二零三零年到这个区，到这个区这个位置，二零三零年，那会不会？在二零三二年附近，会达到历史一九八零年这个利率水平呢？百分之十五，我觉得是很有很大的可能。这就是，其实，这这这就是一个四十年到六十年的一个大波、大周期。啊，如果说你相信那个，嗯、呃，六十年周期。理论的，周金涛那个周波西周西理论的，应该就会，我是觉得这张图从侧面侧面上证明了周期理论，四十年到六十年的一个大的周期的一个理论。这里是四十五年，这里是四十五年左右，然后从这里到这里。嗯，又是五十年。那我们如果从一九七零年算一九五零年，一九七零年五五十年的话，或者六十年的话，大概就是二零三零年。所以我觉得二零三零年是一个很危险的一个阶段。好，首先我们看一下一九七零年这里发生了什么。一九八零年、七零年左右发生的一件最主要的事情，就是布雷顿森林体系就是金本位的崩溃。一九七零年结束，为什么呢？那个时候就是利率上升，通货膨胀。因为刚刚打完仗，然后打完仗第一段时间是低利率，这一段是低利率，就是大萧条到二战结束。是低利率，然后就实现了，就是跟我们现在这个状况很相信，很很接近啊，历史性的低利率，然后猛利率猛涨，然后到一九七零年的时候，美元不行了，所以说金本位系统终结，然后在紧接着一九七二年是发生什么？一
一九七二年，美国与中国建交。所以说，大家要可以考虑考虑一下，就是说，为什么中国跟美国要建交，或者美国跟中国建交？因为当时中国有四个亿的人口，又是一穷二白，很大的一个市场，所以美国当时肯定是。不管是怎么样来说，我觉得肯定是瞄准了这个市场，就是把这个国内的这个通货膨胀引流到外外部，就会实现它这个它这个利率或者说生产能力、生产资料的一些，就跟目前的中国的一带一路想法一致。但是当时中国实在是太穷了，对吧？然而又是才建交。是中国没有办法实现，帮美国实现这个目的，然后后来美国的利率就控制不住的往上涨，控制不住的往上涨，所以我觉得这跟现在二零二二年的环境都是很接近的，这个环境都是很相似的，历史低利率四十年五十年的历史低利率下来，对吧？零八年历史低利率从四从这里。开始算，从八零年到这里，二零二零四十年历史，利率率一直在这个利率是一直在跌的，尤其是经过这个疫情，二零二零的疫情，历史，嗯，历史的低利率达到了跟一跟八十年前的利率的水平可能还要低，你看，这里是一点五。所以我是觉得啊，这个这个图看起来还是很吓人的。但是为什么这个低利率不会继续下去呢？所以我还是觉得这个一九七零年和可以跟这个一九七零年的这个这个状况很接近，所以还要再仔细分，再仔细那个分析。再分析一下，这就是我这个视频的主要的内容，就是二零二零二零二二年昨天，昨天前天美国那个 CPI 一出来，美国股市暴跌百分之四，但是二零二二年或者二零二三年美股还会有反弹反弹吗？然后。在下下一个视频，我们还会再讲一下。二零二二年这个北美的利率，它不断的加息，它会告诉我们什么，对吧？它是在加息，它是原因也知道了，对吧？是因为印钞太多，然后物流不畅，对吧？然后很多原因，但是导致了这个不断的加息。但是这个加息，它这个过程告诉我们什么？然后就最后的就是一个结论，嗯，下一个视频我再会给大家好好捋捋，好，谢谢。